أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم مفهومنا دمي مسا سسنغوحنا منوسيا دي دلم كروغيان kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran, serta berwasiat dengan kesabaran. Surah Al-As, ayat 1 hingga 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah maha mengetahui keadaan dan nasib manusia, kerana dialah yang mencipta manusia itu. Dalam surah Al-Asr ini, Allah bersumpah bahawa semua manusia dalam kerugian, kecuali empat golongan, iaitu, yang pertama, mereka yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, menasihati atas kebenaran. Dan yang keempat, menasihati atas kesabaran. Ini bermakna semua manusia tanpa mengira kedudukan sama ada kaya, miskin berpelajaran tinggi, Keturunan bangsawan atau peminta sedekah Kesemuanya Allah memberi amaran Ataupun ingatan tentang kerugian yang menimpa mereka Untuk mengelakkan dari kebinasaan dan kerugian ini Mereka diberikan empat alternatif Seperti yang disenaraikan di atas Iaitu Beriman Beramal soleh Bercakap atas kebenaran Dan juga atas kesabaran Manusia yang beriman Ialah mereka yang mempunyai kesedaran tinggi Dan meyakini bahawa di sebalik alam yang luas ini ada zat yang maha besar dan maha kuasa yang mencipta dan mengendalikan keseluruhan alam ini. Begitu juga di sebalik alam nyata ini ada lagi alam kehidupan yang lebih besar dan indah iaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi bagi setiap manusia. Sesiapa juga manusia tanpa mengira apa kedudukan sosial ekonominya akan terjerumus ke dalam api neraka yang amat panas sekiranya tidak mempunyai keimanan terhadap perkara-perkara gaib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini bertujuan untuk menyedarkan tani daripada kealfaan dan daripada kelalaian, daripada lamunan agar ketani mempergunakan peluang melalui umur yang Allah bagi arah ketani untuk berusaha mengisi masa dan umur ketani dengan perkara-perkara yang berfaedah ada lima tuntutan utama dalam ayat ini pertama kita dituntut agar terus berusaha untuk menyemerakkan iman rasa keimanan kita kerana di antara ciri-ciri orang beriman itu ialah sebagaimana dalam firman Allah dalam ayat yang lain Allah berfirman innamal mu'minuna iza zukirallah wajilat kulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun yang mafhumnya sesungguhnya orang yang beriman itu bila disebutkan dengan Allah idza zukirallah disebutkan dengan Allah wajilat qulubuhum gemetar hati mereka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu bila dibacakan kepada mereka pada orang beriman ini ayat-ayat Allah Zadatum imana bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Jadi tuntutan pertama kita disuruh menyemerakkan sehingga agar kita merasa kehebatan Allah dalam hati kita ni. Yang kedua kita dituntut untuk melakukan sebanyak mungkin amal saleh untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat Islam. Hatta untuk manusia sejagat tidak mengira apa agama dan pegangan mereka asalkan mereka ini tidak memusuhi kita jadi tuntutan kedua kita sentiasa melakukan amal saleh berbuat kebajikan kepada sesiapa saja yang kita mampu membuat kebajikan sebagai bekalan kita di hari akhirat kelak yang ketiga kita dituntut untuk menuntut ilmu ilmu fardu ain sebagai asas untuk memperbetulkan akidah dan ibadah kita dan kemudian kita juga diminta untuk menguasai bidang-bidang ilmu tertentu yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu farb kifayah 
agar kita dapat memperbanyakkan amal salih kerana kita tidak mungkin melakukan amal salih tanpa ilmu kita tidak dapat melakukan amal salih tanpa kita mengetahui cara-cara yang tepat untuk melakukannya terutamanya dalam era yang kita sebutkan sekarang ni sebagai knowledge based men power and organization atau orang banyak menyebut sebagai k economy atau knowledge economy dan sebagainya di sinilah pentingnya ilmu itu jadi ayat ini menerangkan untuk kita beramal saleh kita perlu berilmu dan tuntutan ini ialah tuntutan supaya kita dapat menuntut ilmu setakat kemampuan kita untuk menguasai ilmu-ilmu tuntutan keempat ialah kita disuruh untuk menyampaikan dan menyebarkan kebenaran dan dakwah setakat kemampuan kita ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di mana begini telah bersabda balighul ani walau ayah sampaikan daripadaku walaupun satu ayat kita juga disuruh untuk mencegah kemungkaran sama ada dengan tangan atau kuasa sama ada dengan lidah atau dengan nasihat dengan dakwah atau sekurang-kurangnya dengan hati membencinya tidak reda dengan perkara itu apabila kita melihat kemungkaran sesuai dengan sabda Rasulullah marra'a minkum munkaran falyugharu bil yadi fa ilam yastati' fa bil lisani fa ilam yastati' fa bil qalbi wa hiya adqul iman yang mafhumnya apabila seorang kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mencegah atau merubahnya dengan tangannya yakni kuasa kalau dia mempunyai kuasa Apabila dia tidak ber, mampu melakukan dengan kekuasaan Maka dengan lidahnya Dengan nasihat Dengan tunjuk ajar Dan jika dia tidak mampu juga Maka dengan hatinya Fabi qalbi Tetapi Rasulullah mengatakan Dengan hati ini adalah Wahya ad'aful iman Ini adalah selamah lemah iman Ini tuntutan keempat dalam surah Al-As ini Dan tuntutan kelima ialah Kita dituntut agar kita menanamkan sifat sabar Sabar dalam setiap perkara yang kita ceburi Sabar dalam melakukan taat kepada Allah Kerana kita perlu sabar Kerana godaan-godaan Cabaran-cabaran Untuk melakukan taat ini terlalu banyak Yang kedua Sabar dalam meninggalkan maksiat Dalam menjauhi kemungkaran Kerana Godaannya juga Panggilan-panggilan ke arah maksiat ini juga Kadang-kadang begitu menggamit jiwa kalau kita tidak sabar maka mungkin kita akan terjerumus. Jadi kita perlu sabar dalam cuba menghindarkan maksiat. Dan yang ketiga, kita sabar dalam usaha-usaha kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah kerana setiap yang kebenaran itu akan ada rintangan dan cabaran-cabarannya. Jadi kita dituntut dalam surah ini supaya kita bersifat sabar wa tawassaw sabr. Hidup di dunia ini adalah sementara. Kita akan berpindah ke alam barzakh yakni awal alam akhirat Tidak lama lagi iaitu selepas kita dimatikan Yang dapat menyelamatkan kita di, di kubur ialah Iman kepada Allah Termasuk dalam erti kata iman Ialah bukan setakat mempercayai Allah sahaja Tetapi mesti dibuktikan dengan amalan Jadi iman dan amal soleh Ialah gendingan terbaik untuk menempuh dugaan di alam akhirat Iman tanpa amal adalah ibarat pokok tanpa buah oleh itu, kita dikehendaki melengkapkan diri dengan iman dan amal supaya hidup kita tidak sengsara sepanjang hayat tanpa batas waktu di akhirat. Orang yang berjaya ialah mereka yang beramal soleh. Diri kita adalah sebaik-baik kompas untuk menilai yang soleh atau sebaliknya. Namun, tidak semua orang dapat memberikan penilaian yang tepat. Malah ada orang yang memandang kebajikan itu sebagai kejahatan dan kejahatan pula dipandang sebagai kebaikan. Kesemua ini memerlukan ilmu yang menjadi syarat untuk memberikan penilaian yang benar dan cepat berlandaskan syariat Islam. Hingga berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.